滴滴滴，体育观察员课堂开课了。通往本期视频的列车已开启，我是本次列车的列车长小鱼，一个带你了解运动员背后故事的人。一九九六年的亚洲杯上，被寄予厚望的国足却在小组赛中意外的出现，战绩可谓是十分的糟糕啊。除此之外，有两个人在赛场上的表现让国足蒙羞，他们就是范志毅以及刘月。究竟是怎样的事情让两个人反目成仇？今天就让我们一起走进本期的视频，看看亚洲杯背后的故事。1996年的亚洲杯对于国足来说算是一个双重侮辱。自95年甲 A 联赛夺冠后，外界对于中国足球再次燃起了希望。再加上这期间有着几次商业比赛的胜利，一时间呢、啊，让人们忘记了93年伊尔彼得所带来的失利。可此时的他们却不曾想到，在九六年的冬夜里。中国足球将会迎来另一个伊尔彼得。当时因为时差的缘故，几乎所有的比赛都在半夜举行。广东队在第一场对阵的是乌兹别克，中亚狼在前八十分钟的时候都被压在自己的半场，完全过不来。可是命运总是捉弄人的，在比赛的时候，齐武生一共上了四个前锋，而且中国队疯狂对对方进行围攻，无奈呀，对方就像是犹如神助一般。而这场比赛呀，除了失利之外，还毁掉了当时的国奥新星刘月。当时在四分之一决赛。战的时候，中国队遇到了沙特队。原本中国队是领先的状态，却在最后关头被沙特逆转。乌兹别克的快速反击让中国队防不胜防，范志毅与刘月甚至还在匆忙之中撞到了一起。因为当时范志毅是国足的后防核心，再加上也是队长，在看到刘月这样的表现后也很生气。我们都知道范志毅的脾气一直都十分火爆，这也就有了之后在场上直接激烈的批评刘月的一幕。其实他的本意啊是想要骂醒刘月的，但是当时的刘月只有21岁，再加上当时的他呀已经完全被对手给踢懵了，就连范志毅都未曾能够骂醒他。这场比赛让齐武生受到了打击，以至于他一时间不敢玩进攻这一套了。每次的阵容都需要思考再三。在第二场的时候，中国队对阵的是叙利亚，齐武生让队伍将阵容改成了 532， 开启了防守模式。在上半场的时候，马明宇一脚敲开了对方的大门，进球的一瞬间，马明宇有如弥勒佛般的庆祝表情，是令众人都觉得精彩的。虽然在进攻方面中国队赢不了球，但是在防守方面却让其收获了一场三比零的胜利。也正是因为如此，才会让齐武生在后来的执教生涯中一直都处于比较唯唯诺诺。的状态更是被众人说到继承了高峰文的木讷指挥。在最后对阵日本的那场比赛中，只要打平就可以出现，以至于中国队与日本队在赛场上都提出了默契球。在一定程度上，日本队虽然占据了上风，但他们似乎没有要全力置对手于死地的境地。而中国队在对手这样的技术下，只要熬过对方半场就算胜利。可是命运似乎都在跟齐武生开玩笑。在最后一分钟的时候，日本队的后卫一记威力并不算大的射门，让中国队大门失守。也就是在这一瞬间的时间里，中国队被日本队所绝杀，而原本已经近在咫尺的出线权也就这样不翼而飞。镜头如果转向教练席上的话，我们一定能够看到教练席上的齐武生那面如死灰的样子，就连场上的队员也因为这一失手而变得面无血色。命运总是这般的捉弄人，在这个12月的冬季，中国球迷那再次燃起的希望也被消磨殆尽。这样的比赛结果意味着，除非出现奇迹，否则中国队将会无缘八强。这一瞬间，球迷们不知道该以怎样的一种情绪来面对这一结果。不过俗话说得好呀，老天在关上一扇门的同时，会为你再开启一扇窗。一夜之后，叙利亚击败了乌兹别克。经过一系列的计算后，中国队幸运出现，能够有此等好运也是相当厉害了。晋级八强，无论是对于教练还是球员，亦或者是球迷来说，都是一大幸事。可是这一次进入八强，为的却是让中国队再一次受到屈辱。在开始，中国队对阵的是沙特，在开局15分钟的时候，张恩华与彭伟国那两记重球将对方砸得头晕。当然，在后来对手很快就发现刘月这个漏洞。刘月虽然在进攻方面的能力不错，但是在防守方面却是短板。在发现了刘月的这个短板后，对方立刻进行了人员上的调整。托纳杨德
的出场，让刘月的防守形同虚设。刘月左手的那一路被对方所攻破，对手连进四球，三局一七的当场大吼。当时刘月的心态已经不适合继续比赛了，可是坐在教练席上的齐武生，直到六十分钟的时候，才让吴成英换下刘月。吴成英在上场后十分的勇猛，打进了一球，却被判成了越位无效。在比赛的最后阶段。陈华虽用禁区内的混战再下一城，只可惜为时已晚。最终，这场比赛以失败告终。而在这一次比赛结束后，心里彻底崩溃的刘月退出了国家队。在回国后，刘月也一直遭受着舆论的抨击，逐渐成为了众矢之的。自此之后，刘月再也没有进入过国家队。其实，按照这次比赛的表现来看的话，国足还是有许多年轻球员也是相当有实力的，就比如张华、谢辉以及吴成英等。而那个被称之为“七五生替罪羊”的刘月，据说在回国之后，因为舆论的抨击，患上了忧郁症。慢慢恢复后啊，他也逐渐开始了自己在足球解说方面的生涯，如今也算是一个合格的解说员。时至今日，再次看之前的那场比赛，其实还是十分有感触的。而这一届国足的失败原因有很多种，或许是刚刚经历了甲 A 的胜利，也或许是因为这一次亚洲杯和九七世预赛的失败。最终，国足前进的脚步放得缓慢，被誉为最好的一代国家队，也最终无缘九八年的法兰西世界杯。对于中国的球迷来说，这也是一场煎熬。好了，以上就是本期视频的内容了。对于这件事，不知道你有什么不一样的看法？欢迎留言讨论。这里是体育观察员，带你了解运动员背后的那些事儿。想要了解运动员的话，那就私信小鱼吧。本期视频到这里就结束了，我们下期不见不散。